Surgery na hali ya sultana aliyonao sasa hivi. Sawa, hali ambayo yuko nayo sultana sasa hivi wale wanatibu macho ambayo hayajawahi kabisa kuona. Kwa lazima kuwe kuna uangalifu, lazima kuwe kuna umakini, yani lazima ile jambo walichukue kwa ukubwa zaidi. Sio nielewa mama. Unajua pengine sisi wengine hiyo sio wafanyaji. Lakini natarajia wewe kama daktari uelewe Natarajia we uelewe kuwa hapa kuna kuokoa maisha ya mtu. Maisha ya msichana ambaye siku zote umekuwa ukidai kwa huwezi kuishi bila. Selewe kwa nini sada ashiki simu? Nendo mana mina shina niki kuimbia, tuende huko. Sasa tutendaje huko, wilali ya tujui ya nakuishi bisalamu. Jijo. Mbona nti wasiwasi mpenzi wangu? Mituita hapa alafu wendo mwanzo umenyamaza. Kuna mambo hapo inabidi ya uh, iko sawa. Well, hakuna jipi ah. Eh? Mbona ametokea ashatokea? Lakini kikubwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba sisi tuna usalama. I mean lazima tuhakikishe kwamba haya mambo ambayo yametokea hajirudite. Na Mama mimi nimekuelewa ukiniambia maneno yako nimeatilia manani na nimeaweka kilini tayari. Lakini mimi nataka sasa hivi nyinyi muwe pamoja. Yeye ni moja kwa maana ya kwamba tuzidishe amani na usalama kati yetu. Acha na pia kwa hichi kipindi ambacho mimi nitakuwa siko na nini nyumbani nataka usalama uwepo kati yetu. Kesho sitokuwa na nyinyi hapa nyumbani nitakwenda hospitali na naenda huko kufuatilia tarehe rasmi ya operation lakini pia nitajitahidi kila ninavyoweza niweze kupata dawa ambazo zitaweza kumsaidia babu Kwa nini unawatetea Meja na Fatima kama ndio una uhakika kwa hawakuhusika na ile tukio? Mimi sijamtetea Meja wala Fatima. Mimi nasema kwa sababu nilishuhudia tukio mimi mwenyewe kwa macho yangu. Tukio? Tukio gani? Nikijibu swali la JJ la pale awali kwamba nilijuaje mimi kuwa babu amevamiwa ni kwa sababu Mila alikuwa hapa leo asubuhi mapema Huyo Mila ndo na na huyo Mila pia anahusika vipi kwenye uvamizi wa babu Mila huyo huyo mchumba yake kaka Ndiyo. Ni wazi kuwa Mila ndio amekuwa na hamu zaidi ya kutaka kumjua yule mwanamke ambaye tulimfika baada ya kujifungua na amekuwa na hamu ya kutaka kumjua kakake. Kwa hivyo umempa ukweli wote. Ndio. Nitaeka vipi ukweli wote wazi wakati mwenyewe JJ hajakuwa tayari. Masikini msichana watu walitaharuki kiasi kwamba paka kaacha hiyo picha. Picha?
Hiyo mwanamke ni nani? Kwa kumbukumbu zangu ni mama KJJ mpanzi. Mama KJJ? Sa so, ila bado hujasema kitu ambacho kinaeleweka. Yaani huyo Mila anahusika vipi kwenye uvamizi wa babu kwa langu? Kwa hamu aliyokuwa nao Mila ya kutaka kujua kila kitu. Nilishuku tu kuwa yeye aweza kuwa amehusika na uvamizi wa babu. Nikikumbuka kuwa babu ndo alomlekeza kwangu kwamba mimi nitampa ukweli wote kuhusu mama yake. Kwa hiyo Islamu Huyu mwanamke mmoja ambaye anamuita wewe Mila ndo anaweza kumdhuru babu kiasi kile. Jeje hatuongelei Mila peke yake. Tuongelea uko wenu wote familia yako. Sikiza, ni salama. Hii story naona kama Naomba sasa hivi tu focus na babu. Tuongelee mambo ya babu. Hayo mambo ya familia si nini sitaki kusikia sasa hivi. Nishachoka ni Ninaomba kwanza mtulie hapa hapa. Mimi nenda kumwangalia alafu nyi mtafuta sawa. Subiri na baba. Hapa JJ. Wewe usitwekee hizi sheria nyingi hivi. Na kama baba ana tatizo la kiafya tu jumke sote tushirikiane kwa pamoja. Utana nisikize mimi. Utaratibu wa daktari na mgonjwa lazima ufuate sawa. Na faraga lazima ipewe kipaumbele. Acha mimi niende nyi mtafuta. Si sawa? Lakini baba mpaka ameputeza sauti kumaanisha hali yake sio nzuri. Mimi ndio hata ni make sense. Hii ndio reason yenu nataka kwenda. At least tuniambie kitu yenye na make sense ndio mimi nitakuamini. Yaani si Maria ndo unasema nini? Yaani unamaanisha nini kusema hai make sense? Eh? Osa nikwambie Maria. Unajua wewe umekuja na ujuaji mwingi tu. Lakini wacha likufike la kukufika. Mimi sijui utamlaumu nani. Na mkwambie mimi naenda. Na mkombe mimi natoka hapa. Mimi siendi mahali, ka mbaya mbaya, ka ngori ngori bro ai. Kwani iko nini? Siendi. Ah. ah. <laughs> Maria. Yaani sijui kwa nini unatumia nguvu nyingi sana hapa, eh? Nguvu ambazo ungezitumia Nairobi zikakusaidia kwa kile ambacho ulitorokea huko. Sasa wacha nikwambie. Mimi ndo nakwambia Maria. Unaona hivi vita unavyopigana hapa? Hivi vita havito kusaidia kwa lolote mimi nakwambia. Wewe achana na mimi. Achana na mimi na vita zenye napigana na, ama watu wengine nawapigania. Kwanza hebu nikuulize, kama umepigia sada mbona unajafika mpaka saa hii? Si alienda na gari. Anafaa kuwa amefika hapa saa hii. Na hizo vita zenye napigania ndio mefanya buya kwa live mpaka saa hii. Wewe ujui na wewe huko wewe muona venye liko uko damn site wewe. Ukuona. Hai, yukoje? Anaendelea vizuri lakini naona fever ndio inamsumbua. Mm. Mm. Kwa hiyo tunaweza kwenda kumuona? Ya, yeah, mnaweza kwenda. Ah, uh, lakini mimi binafsi yangu sasa hivi naomba miache nika mwenyewe. Kichwa changu kina vitu vingi. Sasa niko nasema hii picha fadhali ungekaa na mwenyewe kama kumbukumbu yako. tulize hapo Sijio kaumia tena bure sija kuja kwa ubaya Na kushangaa wewe na uo uzembe wako Yaani wewe huwa mara nyingine wakaa chini ukajifikiria kweli wewe Ha Lakini sasa umejua kwa kila msichimba kisima huingia mwenyewe si ndio 
Kwa hivyo uliona ukenda ukinipalilia makaya moto kwa mila we utataka si kababu si. Ukenda ukamwambia mimi ndio mshikadau mkuu ambaye najua story ya mamake mwanzo mwisho. Babu wewe ukaniibia katika hii nyumba na kisha ukatoroka. Sasa leo uko wapi? Uko wapi? Umerudi hapa hapa kwa bizalama ndo anaikuuza. Hmm. Na sijui tukio lingine utakalonifanya litakuweka wapi babu. Chunga sana usije ukafa maana hatujazika kitambo katika hii familia yetu. pigia simu madereva wote wale ninaowajua na bado hamna matumaini mpaka sasa. Ah. Yaani muda wote uliochukua huko nje. Mimi nafikiria utarudi na matumaini yoyote hapa. kwa vile vile lakini naona ikizidi hapa itakuwa hatari hata mimi nakusikiliza wewe maana ke hapa mimi kichwa changu kimevurudika kabisa hata sio nifanye nini sasa wanasikiliza mimi na wale wote niliowapigia wanasikia mwingine sio yuko mbali mwingine anasema sio itachukua muda mimi kufika hapa sielewi hmm. ah nimepata wazo Hmm. Si tunfanye huduma ya kwanza huyo. Umefika? Eh, nakuja basi nashuka. Yaani sio kwa nini kila kitu kinatokea muda huu. Sio kwa nini mapenzi yetu na Sultana yamekuwa na msururu wa changamoto tangu nilipojiana naye. Sidhani kama kuna mtu yote ambaye mimi labda nimewahi kumkosea mpaka niambulie maisha ya kuangaika hivi. Na Sultana pia mwenyewe hana hatia yote ile. Sasa kwa nini basi angalau hii operation isingepita bila hizi pingamizi zote? Na je kama kweli huyu mwanamke kwenye picha ile ni mamangu. Na vipi kama kweli huyu? Mila ni dadangu kweli. JJ. JJ mpenzi wangu uko sawa? JJ. Ah. Uh ndio nimejiita hapa mkutano kidogo mwenyewe na hii yote ni kwa ajili yako sultan nataka leo hii mara ya kwanza na ya mwisho nataka wewe uone nataka upofu kuondoke na sitaki mtu yeyote yule awe kipingamizi cha wewe kufanikisha hilo sio huyo meja wala fatima masidhuri bado wako ndani eh sasa disikize hakikisha hakuna mtu kutoka hapa ndani ila kwa idhini yangu mimi mwenyewe tumeelewana eh, ah 
Jamani. Yaani huyu bado yuko vile vile. Alafu sasa yuko peke yake. Sasa itakuwaje na ninavosikia ni kama Madam Sada tayari ashafika. Wah. Kimechemka. Meja bado ya kusumbua? Um, Sio meja. Kwa na zungumza na buya. Ah, oh, buya. Mm. Ah, wajua toka alipotoka ile siku kule kijijini. Mpaka saa ya tatu ya kunda kumsalimia. Ya. Yeah. Basi siya ili utamsalimia mwenye ya leo. Mm. Kwa manisha ni? Hamdu ni wazandani. roti saka paka wewe mimi nilikuwa nafikiri nitakupata ushakufa <laughs> kama nikutangulia utatangulia wewe kwanza sikiliza sasa nikwambie sikiliza nikwambie sasa lile gari langu yani siku hizi imekuwa hata nikiwa na emergency haliwezi kunisaidia sio una gari wewe una lolote meja umbaki na hii miganda yako ya mitumba ati mwenye jeshi Yaani mimi nimeishi miaka yangu yote sijawahi kukutana na meja mwenye akili fupi kama wewe. Emergency. Emergency gani? Emergency gani meja? Upuzi ambao umeufanya hapa. Mwajifanya nini mmebobea sana kwenye hii tasnia ya uigizaji eh? Sasa wacha mimi nkuoneshe kuwa sisi ndio tumebobea katika tasnia hiyo. Hapa kwangu utatoka meja. Ah, nyamasa. Anaevuma ni papa sasa bari. Sio we kidaga mcheli. Tuliza boli meja. La usivyo nkunywishe glasi za maji chumvi yani. Hapa nimesema mtatoka. Mimi sitoki huko ndani mpaka ile kisi ambayo naenda kuiandikisha leo ipite. Ndio. Lazima nikachukue P3. Na lazima hichi kinyang'arika kila ndani. Atalala mtu ndani leo sasa. Atalala mtu ndani. Mm. Ngoja. Ebu wait. Sa nyinyo wili, mnafikiri mimi naogopa? Mnafikiri mimi naogopa masanse? Cheki ile na mwenye mimi nimepitia. Siogopi jela mimi. Sajua. Eh tutaona. Mm. Maria. Tulia mwana. Tulia usipoteze pumzi zako kabisa. Mimi nataka hawa. Wewe na hichi kikaragosi chako mchukuane mwende uko polisi. Mwende mkaandike statement. Mkishamaliza kuiandika statement, muandike statement nyingine ya jinsi mlivyomfanya babu. Babu. Mbabu. Nafiki mkubwa wewe. Yaani hata hamna hanyi. Mtu mzima yule ba, meja Utu wako umeenda wapi meja? Mumekwenda mwamuumiza mpaka mzee watu kusema hawezi. Mhm. Sada. 
Ya mungoja. Eti, unasema... Babu walifanyika nini? <laughs> Hawa maizraeli wawili, suwa hao nao. Wambie wakueleze ni kitu gani walichokwenda mfanya babu. Yani kama si salama na JJ Asia. Nusu na kumnusuru yule babu. Basi huyu, idadi ya anawaua ingekua imeongezeka. Anyamaza. Lakini sisi tujafika kijijini jamani. <laughs> Ni petan. Hai. Aliyekuambia habari za kijijini ama kutaja kijijini nani? <laughs> Mwangalie hivi. Hivi unkuwa sangara mwenye wajitia kwenye mafuta ya moto mwenyewe. Ha sasa tuambieni. Kama kuna sehemu nyingine mulipita pita. Mulipokuwa mko kwenye hizo siara zenu, tuambieni ni wapi tena. Mwanzele! Mwanzele! Nataka unisikize kwa makini. Hey. Hawa watu wawili. Nataka utoke nao ende nao paka kule. Wakabebe kila kilicho chao. Sitaki wasahau hata soksi. Nataka hili boma walisikie harufu. Pindi tu wataka poka nyaga njia hile geti. Tumelewana mwanzele. Na kudisa tumelewana. Haya. Tokeni. Nimesema tokeni. Auti ni nche meja. Moyo moyo mpweke, unapoli ya mpweke, usiru.